Hola, buenos días. Eh, sábado 29 de abril de 2017. Sábado 29 del 4 de, 2000, de 2017. Estamos trabajando, vamos a trabajar con este ejemplar de, de Morus Alba, de Morera, árbol, árbol originario de China. Y bueno, es un árbol que tiene es semillado en, en invierno-otoño de 2014-15 y que hasta el momento lo único que hemos hecho con él ha sido irlo cultivando y el trasplante de, de donde brotó a esta maceta, que es una maceta creo que considerable, no, no es de las más pequeñas. Tendrá aproximadamente esos dos litros y medio por ahí. Bien. Y vamos, vamos a intentar llevárnoslo a nuestro, a nuestro tema de, de árboles en, en bandeja. Eh, vale. Cuando he estado, prepara Cuando he estado preparando el vídeo, eh, he estado observando la planta. Ya la llevaba observando bastante tiempo, pero bueno, he estado observándola. Y me he dado cuenta de que vamos a, vamos a suprimir esta primera rama que desde aquí parte por dos razones. La primera porque tiene mucha, mucha fuerza. Es una rama que tiene un fuerte anillo de inserción. Es una rama que está muy baja. Es una rama que tiene un ángulo inferior a 45 grados. Y eso quiere decir que es una rama que con mucha posibilidad puede puede partir como un árbol nuevo. El, el, os aseguro que otras moreras que cultivamos tienen otra, otra distribución. Pero bueno, esta ha sido caprichosa y ha sido así. Además, si os fijáis, por la parte alta del árbol ha tenido muy poca, muy, muy poca vida y se ha, se ha dedicado a, a, a fortalecer la parte baja. Que eso también va a beneficiar a esta rama para si se quiere hacer con el mando del, del árbol. Así que esta rama va a ir fuera. Vamos a dejar un muñón que ya apuraremos. Este esqueje, esta rama la vamos a preparar para, para esquejar. Vamos a, vamos a podar. Los, los brotes eh, una de las diferencias ahora que he ido a tocar las yemas de la morus salva con la morus nigra, con la morera es que las yemas en, el, en la morera son mucho más pequeñas que que, 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 en, la, que en el moral Bien, y vamos a hacer nuestros dos esquejitos, vamos a partir por la mitad, y aquí tenemos dos palitos. Si acaso lo juntáis y no os acordáis de cómo iba, recordad siempre que las, que las yemas parten, parten hacia arriba. Bien, pues esto ahora después, cuando acabemos de hacer la poda, lo pincharé y así se quedará. Vale, la poda. Para podarla... Para podar la planta lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una serie de... dirigir un poquito las, las ramas. Dirigir un poquito las ramas hacia la parte de fuera, que aunque ahora queden bastante rígidas, no os preocupéis que con el tiempo intentaremos... intentaremos... irle quitando esa rigidez de entrada cuando empiece a crecer todas estas ramas tenderán a venirse hacia arriba cambiará la rigidez de la rama aunque la, aunque la tenga cambiará y si acaso no, no quiere cambiar pues nada, alambraremos o lo que nos haga o lo que nos haga falta bien, y vamos a podar esta ramita ya que la tenemos aquí va a ser con la que vamos a empezar a trabajar va a ser con la que vamos a empezar a trabajar vamos a dejarla así de momento nada más eh, 
e iremos viendo cómo, re, cómo, cómo la planta va reaccionando y iremos viendo cómo reacciona y según vaya inclinando las inclinando las ramas y, y levante. nosotros también podremos ir trabajando con ellas he podado todas las puntas para que para que el árbol pegue un, eh, se retenga un poquito y cuando brote vuelva a brotar por las por las axilas de las de las hojas de nuestra morera que como decía ya eh, procedente de China por lo menos de allí han salido muchos ejemplares bien, otra ramita esta ramita la tenemos un poquito más así porque justo la que la que nos interesa está aquí que está despuntando ahora afuera pues afuera bien, y vamos a por otra ramita si os fijáis esta rama es mucho más potente que la que vamos a dejar como ápice y es porque en algún momento dado ella misma hizo lo mismo que, que hemos comentado abajo Cambió la apicalidad a una rama que teóricamente era una rama, una rama lateral. Así que vamos a, vamos a, a inclinar la rama. Recordar también que la inclinación de la rama hace que la rama pierda fuerza. Vamos a ver si somos capaces. Ese es muy cortito. Vamos a poner uno un poco más largo. Vamos a poner un poco más largo. Y estamos ya en una rama más alta. Con lo cual la poda tiene que ser más fuerte. Con lo cual la poda tiene que ser más fuerte. Bien, otra ramita para esqueje. Y vamos a volver a colocar. Esta ya tiene hasta una rama lateral aquí abajo. Bien, y ya estamos con nuestro el esqueje. Lo vamos a preparar. Y ya estamos con nuestra rama ápice. Con nuestra rama que ahora mismo es, es la que va a mandar en... en en la dirección de las de las hormonas y vamos a intentar bajar un poquito esta rama y vamos a, y vamos a volver a poder Por arriba más fuerza. La poda por arriba debe ser más fuerte que por la parte baja. Aquí tenemos otra ramita que no vamos a tocar. A ver. Esta para este lado. Bueno, bueno, bueno. 
Eh, recordar que para que las plantas puedan reaccionar bien a todos los trabajos que les, que les vamos haciendo, tienen que estar... Tienen que estar fuertes. El próximo abono que vamos a utilizar, el próximo abono que vamos a utilizar va a ser un abono compuesto de de, de aminoácidos. Sí, ahí estamos. Y esto de por aquí arriba no lo vamos a tocar. Pero además es que no vamos a tocar nada. No vamos a tocar siquiera el, el ápice. Eh, si se traslada toda la fuerza a la parte alta, lo único que va a hacer va a ser compensar un poco con, con, lo, que actualmente, con lo que actualmente tenemos, que es una parte baja muy frondosa y una parte alta que no, que no lo es tanto. Aparte vamos a hacer que sea más fuerte esa rama y que ninguna de las demás ramas se decida por quitarle, por quitarle el puesto como estaba haciendo la rama que teníamos que teníamos aquí abajo. Bueno, pues de momento creo que esto es todo. Ahora me daré una vueltecita como siempre por debajo de la planta y veremos a ver y veremos a ver cómo vamos. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Como siempre, espero que os haya gustado. Ser buenos.